ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಮನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಮನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಮ್ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಮನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕಿಸನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಮನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆ ಅವರ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಮನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಸರ್ಚರ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಮನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೀವು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸನ್ ಸಮನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ
ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೀವು ಸೇಮ್ ಆಯಿಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂಬರು ಅದು ಆ್ಯಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು ನೇಮು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ಈ ಒಂದು ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮತ್ತು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆಂಟಿಕೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ನೀವು ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದೇನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾದರ್ ನೇಮನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಖಾತಾ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಕಾಸರ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೈಂಟ್ ಇಲ್ದೇ ಒಂದು ನೀವೇನಾದರೂ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಏನಾದರೂ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪಾಣಿಯನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಖಾತಾ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಖಾತಾ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸಾ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಸಾ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ
ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಅದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಸರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಸರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಕಿದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಏನು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇ